If you thirst, give him drink. When so doing, thou shalt make coals of fire. And he said, Is it right? Be not overcome of evil, but overcome evil with good. kailangan mag-sacrificio. Kaya ako doon, magkakaibigan kayo. Binadaldal ka. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Pag hindi ako nakinig sa kanya, hindi, hindi na kami kaibigan. Ganun ba yun? Sabi nga sa inyo, tanongin niyo yung mga sino po ba? Nasa ilag na dito. Si Mang Johan. Tanongin niyo si Mang Johan. Ano na kaibigan mo, Mang Johan, na... Dati mo kaibigan na talagang ma-close mo. Apat. Pero dati, ilan ang kaibigan mo? Apat lang talaga. Did you see? Sa church, yan, si Clark. Ngayon, ilan ang kaibigan mo ngayon? Kunti na lang. Kunti na lang. Ano nga sa iba? Lahat na. So imagine mo, sabi, ah, sige, mga iba, ilan kaya yan? Mga ilan? Kaya hindi kasi ito sa ikaw. Kahit sa college, sa high school. Kahit sa kami pumunta, may kilala eh. Pero mapansin nyo, yung mga ikaw kami, hindi, ito sa dati na lang. Hindi pala yung pinakala dito. Kaya lang mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan natin. Sabi, ngayon. Lahat? 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 Ilan tao ka naman din? Ilan tao ka naman din? Ilan tao ka naman din? 
Ngayon, gusto ko lang sabihin ako, marami yung face natin. Pero ngayon, wala na. Hindi ating face pa rin kayo, pero okay. Hindi na nga kayo nagtetext eh. Hindi, no call. Yung sabihin ko lang, isa yung mga pinagkagagawa natin, wala nga, bagay-bagay. Binibigyan natin ang oras. Wala pa lang, bandang uli, wala lang, may tatapod lang. Diba? Kaya lagi siya sabi sa inyo, hindi naman ako masyado nakikig o medyo lang. Kasi hindi naman tayo dito, dalawang oras may ikit eh. Yung preaching, ano na yan, maximum na yan, isang oras. At lahat yun, punong-puno ng mga bagay para sa inyo lahat yun. Walang para sa akin doon, para sa akin doon. Napagod niya ako eh. Saway ka para saway. Nakikita niyo ba yun, mga bata? So kahit isang oras pa yan, Don't take tiyaga lang, amen? So may isang lang ito, may sacrificio. Isa na sacrificio niya lang, pigilan niyo yung bibig niyo eh. May ilang pa yun? Minsan. Di ba, kaya nga yung mga ginagawa. Minsan may ilang yun. Pero kung para sa ibang bagay, hindi may ilang yun. Ihinto ka lang, kung bumingin ka lang, kunwari kayo pasto, kahit hindi ka nangyigilin. Kahit yung tingin mo, lagpas dun sa... Alam niya. Alam niya yung ganun tingin, ilagpas. Nakatingin ka niya sa'yo, pero kung pulog na pala. At least, di ka naka-stroke mo sa iba kasi may ikaw or something. Amen? Amen. Dito ka nga, Pamela. Hindi ka tayo kita eh. Nakala ko tulog ka eh. Isang ka na konti dito. Yan. Si Neil, ang dating, nasa likod. Nasa likod si Neil. Ito ang 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 Neil. Paano magkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo ha? Ang gusto ng Diyos, itong gawin mo. Tapos, lahat ng sasanlibutan. Wala ang kaaway. Ayun yung pastor, yung mga ganda, di ba? Wala ang kaaway. Lahat, kabati mo, lahat, ka-close mo. Tama ba yun? Pati sa libutan, pati mga bakla, ka-close mo. Pati si Tito Big and Joey, ka-close mo. Si Duterte, ka-close mo. Sino pa yung mga bakla dyan? Sina Ellen, sina Joey De Leon, si Vice Pangit, si Willie, si Willie, si Tegla. Mayroon ay natin, Tegla sa akin, sa akin. Ngayon, pangalala na. Alam nila na yun. So may mga bagay, may mga tao, may hindi uh, natin niya kinakaibigan. Kasi, bandang huli, nakala mo kaibigan mo yan, mga loko-loko pala, dinala ka sa kung saan. Anong kapayapaan meron ka doon? So kung may bilhin mo kapayapaan lang, maayon nga sa Panginoon. Sabi ng Panginoon kayo nga sa ating pinasa doon, huwag kang pakisama dyan, huwag kang umumpumi dyan. Huwag mong kaibigan niya, huwag mong gayahin yung mga yan. Ganun ka magkakaroon ng kapayapa, kasi ang Diyos ay hindi nagpabago. Pag sinabi niya ganito ang tama, hanggang mamatay ka na, yung pa rin yun. Pwede mong ipamana yung uh, paglilingkod sa Diyos sa mga anak mo. Diba? Bakit si pastor, yan ang pinili mo. Bakit ka ng pastor, for example, or kahit nagkinawin mo yung, yung buhay mo sa church? Ba't gano'n, Pasto? Bakit yung mga kilala ko nga, walang pakilap sa buhay? Kailangan ba yung gano'n? Yung mga gano'n, wala kang pakilap sa anak nila eh. Walang pakilap sa asawa nila. Gagayain nyo yun? So, pero, pag hindi kayo nakilig sa Diyos, minsan gano'n din kayo pumuntahan nyo. Kasi may mga, kasi may dahilan niya bakit ako sila nagkaganyan, hindi nang walang dahilan yun eh. Masintay niyo ba yun? Kaya minsan kahit alam mo yung pangit yan, hindi nila gusto dyan. Pero bakit sila doon? Ganun kalaga yan. May nagdala sa kanila doon. Pag hindi sila sumunod sa Diyos, iba, mag, iba magpapasunod sa'yo. Ganun yung kaya hindi naka pinag-aaral natin yung mga bata sa Diyos. Ito. Hindi ito deserve ng antok nyo. Okay? Amaya pagkatapos ito, tulog kayo mga 8 oras, 10 oras. Huwag kayo. Amen? Amen. 
So yun, huwag kayong tumula sa sanlibutan, number one, sacrifice. Huwag kayong tumula sa sanlibutan, pangatlo, be humble. Okay, bakit may mga away-away? Yung magalingan eh. Lahat La sila magaling. Pag sinabi, hindi, ako mas magaling, hindi, away na tayo. Walang mapaya pa, kasi lang, may gusto mong patanayan mo kanino. Ganun yun. Totoo yan sa magkakapatid, sa mag-asawa minsan, lalo sa mag-asawa, sino dapat ang loda sa bahay? Dapat yung lalaki. Kaya pag nakulungan yung lalaki, siyempre, may hirapan yung loda sa bahay. Gusto din pa kita, nakulungan, di ba? May hirap. Pero kaya nga makiusap tayo sa Diyos, eh? Kaya yung pamilya natin, maging maayos, hindi yung tipong Bata ka pa, hindi mo na lang kung nabibot ay buhay mo. Hindi ko alam kung sinong gagayahin mo sa buhay mo. Wala kang gulong-gulong na maayos. Amen? So, be humble. Pag ikaw ay humble, hira yung kaaway mo. Amen? Hanggang maaari. Eh, basta, bakit ikaw inaaway mo yung... Hindi na inaaway ko, post staging lang, wala nang buhay. Kung may nagsabi nung, don't tell me ako. Amino, wala pa kayo lang doon. Hindi, hindi ako sasawsaw sa ganun mong kapal. Amen? Kaya dahil importante yung doktrina, ang daming manluloko dyan, kanina, so pwede kami, gano'n na naman. O yung common encounter namin, ibig sabihin, tumanggap na ako sa bahay, naligtas ka ba? Binibida agad yung church nila, wala pa nga eh. Kaya nang nahihirapan na ako kasi, mag-alas dos na. Kaya, ang hirap. Kanina pa sa lahat ng yun, kasi mga post teacher, hindi mo kawain yun, ang daming binibiktima. So, pero yung mga bagay na labas doon, dapat humble tayo pag sinabi, batukan ka na lang, ganyan. E sabi, ikaw, DM, wakang ano, wakang ano ganyan. Napatula mo pa yun. Wala ka na dapat oras doon, kasi tingin mo sarili mo, hindi mataas. Kasi tingin mo sarili mo, bilang mga pilgrims, bilang mga kristyano dito sa loob ng libutan, hindi ka yung tinitin mo dapat, ano, pasto ako, alam mo yun, pasto ako. Ayun, gano'n. Hindi ba kasi siya ano ako? Ano kayo? Diba? Ano din ka pa yan eh. So, huwag mong tingnan yung sarili mo na napakataas na hindi ka masilapat. So, yun ang PNP. Be humble. Think not highly of yourself. And yun ang gagaling po yung mga away-away. Magpare-pareho kayo. Mga palay. Number four. So, sabi dito sa video mga bato, 4 to 8. Ito yung lakaw natin kanina. Tayo ay members ng katawan ng Diyos at yung mga kristyano. So, ano mangyayari sa member, sa church, pag yung isang member, na wala ko, for example, parang yung ano mo, yung paa mo, kung nari, o, punta tayo doon, so, hindi tayo, yung isang mong paa, ayaw mo magta doon. May sariling isip. Ang hirap doon. Ay, yung tayo doon, tayo doon. Kaya yun nga, ulo nyo, inaantok. Tumisig tayo, maikilig tayo eh. Sabi ng tenga, maikilig ako kasi yung mata ko. Kung may pikit na. Magagawa nyo ba yung magagawa nyo kung di nakikisa yung mga member, di ba? Ang hirap. Kaya ang ano natin doon kanina, accept the fact that we need to let you be. Hindi ka pwede nga iwanan mo yung isa. Wala akong pakilam sa paa. Wala akong pakilam sa mata. Mahala sila. Hindi ganun ang mga Christian event. Amen. Alam mo, dapat member ka ng katawan ng Panginoon. So, pag may isa dito, kung nga rin, tinatamad ka, ayaw ko mag-church, matamad ako. Sasama mo pa yung isa. Tinatamad ako, dito na tayo. Pareho na tayo mag-upatin. Tinatawa kayo. Meron nga sa liba yun? Ikilala ba yung ganyan yun? Wala naman mo dito sa mga mga tinatamad eh. Ito ang nangyayari yun. Amen. Sabi nga isang pastor. Sino dito lagi nga no? Ginagay na ako pumunta sa church. Walang maka ganyan eh. Diba? Kasi nga alam mo yung pastor yun eh. Isa, kung batin ka naman, late naman. Diba? Hindi na nakakaba nun. Diba? Masaklap yun. Ito yung masaklap niya. Kasi tayo, konti natin. Diba? Ito natanong yun kayo ni pastor. Diba? Kasi concern sa'yo. Wala, sasabihin mo, tinamad ka lang. Hindi mo sabihin, tinamad ako, pastor, eh. 
Hindi mo sisi na maling ka naman. Ngayon lang yun. Kaya... Kaya na punta doon. So, nasa isang katawan tayo. Pag yung isa din, ano lang sa sobi niyo, kung hindi ka pa marunong, hindi mo kailangang bumalad dyan eh. Makakabigat ka rin. Minsan, si Stephen, ano ba rin? Ano siya sumuha niya? Yung magkita si Stephen. Eh, yung bata, medyo mabagal pa. Napipig. Napipig ko na rin si Stephen. Ano siya? Ganun talaga. Kailangan mo lang. Alalaya, ang bata yun eh. Tapos hindi nabuisin sa'yo, di ba? Basic na rin yun. Pero kailangan mo alalaan yung bata. So, ang matanda, hindi mo nung kayong matanda. Piloso mo naman yun. So, gusto ko lang din sabihin, salamat at pa-participate kayo. Pero, ilagay nyo rin yung sarili nyo sa, dapat yung malagyan. Ang pagigit na rin ang umaga, yung mga babae, gusto magpasto. Tama ba yun? Eh, gusto ko mag-Christian eh. Ano, ikaw na lang lagi, baka lalaki na lang. Hindi sabi sa Bible eh. Sa tama ko ba tayo ng Bible? Ashley? Sino magaling? Bible o tayo? Oh, yan, di ba? Pag sinabi ng Bible, kahit hindi yung maintindihan, kaya linaw na sinabi niya eh. Pastol, lalaki lang. Lalabahan mo pa yun? Hindi na dapat, di ba? Pero may mga ganun, kamala kayo. Kailangan kami yung doon eh. So, okay. kailangan tanggapin mo yun. Medyo katusong niyo yung number 5. Embrace the diversity in gifts and gold. So, pag ikaw hindi ka binigyan ng Diyos ng uh, sabihin natin hindi ka makakata ng maayos, ngayon napapractice yung iba. Pero iba talaga, hindi kaya eh. So, anong gagawin mo? Diba? So, yung iba naman, wala naman sa ating gano'n. Mura, so, so mayaman mo. Hindi mo problema yung pera. Ano gagawin mo sa buhay mo? Ha? Yun ang mahirap eh. Salamat. Pagpasalamat kayo ngayon sa Panginoon. Hindi kayo gano'n. One, two, go. Hindi pa gano'n ang mga hindi nang ano, eh, nakakapisod sa kanila. Sa sabi ng buhay mo, di ba? Ang taas ng utang palibasa mayaman. So, kailangan sinabi doon. Ito mo lang ang kasi yun. Hindi pa gano'n. Ngayon, no? Kida, give it, asan ba yun? Kung ang, hindi mong talit, parang binigay sa'yo ng Diyos, mayamang ka talaga, hindi mo rin ako, salamat ng Diyos. Ano gagawin mo dyan? Gamitin mo sa tanong, amen? Ayan pala, oh. Kida, give it, let it do it, with simplicity. So, yung mga ruler sa atin, ang galing ka mag-load, gawin mo yun na, maayos. Hindi sa isa ko dito. Yung mga talagang uh, kaya mo lang doon, mag-iis lang. Gawin mo rin ang maayos, di ba? Men? Pasto, bata pa ako. Yun nga, kaya arali mo. Hanapin mo kung saan yung pwede mong gampanan sa church. Ang gano'n din sa bahay at kung saan lang yan. Gano'n konteks sila ngayon sa church. Men? So, yun na natin kanina umaga. So, ngayon, ano pa yung mga bagay na ibibigay ng kapayapaan? Okay, number, uh, verse 9 and 10. Sabi dito ito, medyo basic ano. Let love without dissimulation. Abhor that which is evil, live to that which is good. Be kindly affected one to another with brotherly love. In honor, preferring one another. Napakasimple, di ba? Sabi ng Panginoon, yung pinaka-commandment niya, pwede mong paiksihin lang yan. Okay, ano yung pinaka-basic commandment? Sino? Yung pinaka-maisin na lang, pinaisin ka, di pa sa puyo, actually marami yan. Hindi po yan, eh. tapos pina... Sinama rin siya sa Ten Commandments. Sinama rin siya, dalawa, naging dalawa. Tapos naging isa na lang, ano yun? Love? One another. Eh, ba't yung din, Diyos? Kasi kapag pinahal mo, hindi mo nung kaya mahalin yung kapwa mo, di mo alam yun, kaya mo ba? Wala pa ako pagsabi sa inyo nun. Mamahalin mo yung kapwa mo dahil alam mo, mahal niya ng Diyos. Lalo pag yung soul reading, mabiga, paulit-ulit na tayo, di ba? Saan pala ako? Ito naman sa aral nila ng ganun. Eh, minsan nangihira, pagtsaga, 
Alam mo na kung ano mo yung counter mo doon. May philosopho dito, may mga self-righteous dito. Kasabihin na naman, magaling yung religion nila. Alam mo, sige, nasa impyerno na alam mo. Pwede lang ka rin eh. Pero bakit ka sabihin mo? Bakit ka pastor? Bakit ang tindi mo magsawin eh? Hindi ka tinatamad. Tinatamad po lagi. Pero, dahil uh, naitindihan ko, pag-ibig ng Diyos sa kanila, minahal ko rin ang Diyos, gusto ko ibig sa Diyos, eh gusto mo ng Diyos, maligtas siya ba kaya? Ano nga, gawin ko ngayon. Eh di mahalin ko lang yung, hindi ko mahal. Ganun lang yun. Ganun din sa church, pag may makukulit dito. Eh di ba, i-filter na lang natin yung point dito, yung mga makukulit dito pwede. Sige, lambayit na ngayon, di ba? Ito hindi natin sinagaya. Pag, pag binata pa yan, tapos natuto yung salita ng Diyos, ayos na ayos yan, sinadyasin, di ba? Lahat yan. Yung Ashley, di ba? Mahiging ate yan, ate yan eh. Natutuluhan niya rin yung mga kapatid na pag natuto siya. Salita ng Diyos. So, hindi yun, hindi yan na uh, tawag ito, buti nga, dito si Carl. So, pangana eh. Alam nyo, Lagi na magagawa nyo kung meron tayo yung pag-ibig. Amen? Amen. Yun lang yun actually. Tangay na ito lahat eh. But especially may kapayapaan. Siyempre, pag may pag-ibig. Diba? Yun na pagkita natin kanina, sacrifice. Tangay na din yun eh. Kaya nga kanina, being humble. Bakit yung mapahumble? Mahal mo yung kapatid eh. By the way, ito, ang context dito sa church ha. Yung iba dito pwede rin sa ibang tao. Pero yung iba dito hindi. Kaya ingat lang. So number uh, seven, abhor evil groups to the group. Hindi siya sabi ko kanina, hindi minsan, hindi mo pwede lahat ng tao mahalin mo. Kasi bakit dito pinasok to abhor? Pag sinabi ng abhor, ano yung abhor? Ito ang pangilin, abhor. Very good, di ba? Asok laman. So alam mo, mahalin lahat. Hindi sinabi mahalin lahat, mahalin mo yung tama. Pero pag kasok lang, kasok lang yan. Mamahalin mo yung kasuklam-suklam, eh parang hindi mo na minahal yung hindi kasuklam-suklam. Tsaka yung mabuti, pag minahal mo yung masama, hindi mo mahal yung mabuti. Ito nyo yun, baliktaran yan eh. Kaya sinasabi dito, para maging maayos, parang kanina, number two, para may kapayapaan, mahalin mo yung mahal ng Diyos. Magkakaayos tayo yun, pag ganun. Pero yung mga mali, ali, ay, ayawan natin. Normal yun. Tapos, kung magpatunayan natin ito, mabuti ko talaga huwag mo nang pitawan. Amen? At ulag na lang yan, very simple na yan, pagpunta sa church. Ilang beses natin pinapaulit, ulit dyan. Kasi nga, paano ka pa matututo? Eh, gusto ko matuto, gusto ko, saan ko matuto? Papasa ko sa video yung ayaw mo ba? Really? Kasi nga lang gagaling yung mga ulto eh. Pa pa paano nung gagawin ang idea yung mga gagawin nyo? Magbabasa lang sila lang. Hindi sila sumunod sa patay ng salita ng Diyos na dapat nasa church ka. Eh, nagbasa. Marami naman natutunan. Kaso, hindi sa church. Ano nangyari doon? Mga kulto nangyari. Ganun katapin yan. Kasi magkakaroon sila ng idea nito. Maganda yun, maganda yun. Mali na application kasi hindi naman sila yung sa church eh. Hindi nila naranasan yung magtayo ng maayos na church. Kaya ang gagawin niya, ang gagawin niya. Gagawa ng ang method nila para magparami iba. Meron daw isang YouTube channel. Ang daming subscriber eh. Ang daming views. Alam niyo kung paano nangyari yun? Ang ginawa niya, pinidik niya lang yung end of the world. Every year. So September, madala September 5. September 26, 2007. Dating ka si Jesus. Eh siya naman nakita ng mga tao yun na panuunin yung ato. Ang daming naloko nun. So, pero hindi totoo. Ewan ko man ng mga tao bakit hindi na natuto. Kaya nga may mga SBA pa rin ngayon. Ang dami ng film promise nila bakit. Kasi ibang tao hindi natututo. Gusto lang nila meron sa affiliation sa ganyan. Kung ano na ako ng religion sa kanilang isa, yun na yun. Hindi na nag-isip. Nag-winawani yan tayo ng salita ng Diyos. Maraming false teacher. Kasi ano yung nauna sa'yo, yun na yun. Ganun ba yun? Eh, ganun muna. Sinasabi ko sa inyo lagi, kaya tayo, puro araw tayo eh. Para subukan nyo, kahit ba ang tao pa kayo, patungo kayo sinasabi ni Pastor. Tingnan ko nga sa bahay ko. Ay, patungo nga. Hindi ko sinunod ako. Pero pag nakita nyo mali, kung gusto nyo din. Amen? 
Kaya na po ito doon. Kasi nga, alamin mo yung tama. Yung tama, doon ka manatili ka na doon. Pag wala ng question, ito yung tama. Gawin mo na yun. Amen? Gano'n ba ang tao na kisami huwag ka pumunta sa church? Gano'n din, mga lukulong yun. Gano'n kahit pa paano yung mga ibang kristyano na nag-i-claim na kristyan, sigurado yun. Taga mo sa bato yun. Pagpunta sa church, maayos. Amen? Except pag may pandemic. Ha? problem eh. May exception. Hindi po. Kaya naman niwala tayo. Kahit ano pa yan, kailangan ng mag-keyport. Amen? So number, uh, number seven po eh, number six, calls for pure love and affection. Yung po yun ha, para may kapayapaan. Kailangan magmahal tayo na wala, masabi pala doon, without the simulation. Ibig sabihin, walang pagkukunwari. Kaya no, yung mga as- mag-asawa minsan nag-aaway. Bakit? Anong dahilan? Sabi mo kasi, mahal mo ako, hindi naman pala eh. Kasi di ba yung expectation? Hindi pinahal talaga kita dati kayo, dati yung may hindi na. Kaya nagkakabwisitan niyan. Imagine mo kung gano'n sa church. Di ba? Gulo yung walang kapayapaan doon. Gano'n din sa bahay. Di ba? Alam niya Ashley yan. Dahil tayo, alam natin yan. Kaya dapat pag nagmahal ka rin lang, magmahal ka na, walang pagpukunwari para may kapayapaan ng buhay niya. Amen? Hindi niya nag-iisip, mahal ka ako nito. Medyo para kasi... Binati ako kanina. Bukas na naman. Hindi ako binati. Kasi nababawasan yung ano mo. Wala ka pa yung pansa buhay pag gano'n, di ba? Lagi mong iisipin, papakiramdaman mo. Ang hirap. So ito yung pag uh, yung, yung masama, hinahayaan mo, wala ka pa yung Number eight. Para may kapayapaan, sabi din sa verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continua, continuing in study in prayer. So, paano tayo magkakapayapaan? Especially sa mga kasyano to. Sabi ng Panginoon, darating ako, hindi ligtas ko kayo. May bira tayo magmatay kayo. Anytime, damit kayo. Hindi may kapayapaan na tayo, di ba? Kaso, minsan, niloloko tayo. May mga bagay na darating sa buhay natin, mga problema. Kahit ligtas ka na, parang isipin mo, parang, parang hindi pa eh. Nawawalan ka ng hope na medyo magsinabi ng tribulation, mga trobo, dumarating ang problema. Bata ka pa, dami ng problema. Bakit sa akin pa tumating to? Pag binigay sa'yo ng Diyos yan, Harapin mo, amen? Amen. Huwag kang magtanong dyan na parang wala nang sasagot sa'yo na parang ayaw mo rin may sumagot. Amen? Pag may tanong ka sa buhay, saan ka magtatanong? Lin. Amen? Sa Diyos dapat, o paano yun? How exactly? Tatanong ka sa Diyos. Diyos? Ang dahil na sa ano pa? Dahil? Lahat mo ng dasal mo, sinasagot ka agad. Special naman tayo masyado no, pag sinagot ka agad. Diyos, o oh, ano po yan anak? Bakit po ba yan? Ganito lang yan. Sa totoo lang, paano nasasagot ng Diyos madalas yung mga tanong natin sa buhay? Paano? Ha? Sa Bible, sa ka? Eh kaso isa, bakit basahin mo? Diyan yung sagot, pero may kita mo ba? So, paano mo makikita? Maitindihan, mala- malalim, malikaw. Di ba, umatid ka ng church, pwede ka magtanong sa pasto, or, kahit yung ibang bagay, di ba tinatatanong sa rin mo, pag andyan ka lang, nakikinig ka, masasagot na yung mga tanong mo, di ba? Kasi may ibang bagay kasi ganito. Nakakita na ba kayo ng batang pa ulit minsan? Natanong siya ng tanong, Tay, bakit tanong? Bakit sa Pilipinas walang snow? Mga ganun ba? Sagutin mo ang mayina! Ang hirap sagutin ng bata pa. O bakit pa snow? Bakit may... Tinutahan namin ka kanina. Ba't sila nasunugan? Mawawa naman sila. Nasaan ang Diyos? Diba? Mga ganun tanong eh. 
Ay, Diyos pa talaga, bakit? Ba't namatay yung bata pa lang? Parang gusto mo mangyari, yung, 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 sag, yung sagot. Yung tanong sa sagot, yung sagot sa tanong mo, gusto mo dumating agad. Para ka nag-debibate ewan. So, pero really, paano ko masagutin yung, paano talaga mo nasagutin yung mga tanong mo madalas? Ano ba yung regular programa ng Diyos? Iba sa Bible, tapos, punta ka sa church? Yung ibang hindi mo naitindihan ngayon, pero naritinig mo na, di ba? Mga bata, hindi mo pa problema yung pag-aasawa, yung pagbubayo ng oriente, hindi mo pa lang problema yan eh. Pero pag nakikinig mo na kung kapit sa church, magsipag ka, ganyan-ganyan, ayusin mo yung buhay mo, kung may hindi ka na makakas asawa, lagi mo naritinig yan, pag dumating ka na, doon ka na, eh, alam ko na. Tama ba? Hindi na matalim ng bata, hindi mo na kailangan magtanong. Kasi hindi mo pa naitatanong, alam mo na. Hindi din yun. May problema sa iba, pinaparin ka ng aranap. Alam na, sinasagot na nga yung tanong mo exactly, ayaw mo pang pakil na matindi. Kaya, bato tayo na pong tanong. Being patient, okay? Ang isang tao na may pasensya, sabi nga nila, may nilaga, di ba? Ang may tiyaga, may nilaga. Dati hindi ko maintindihan yun. Sabagi nyo kasi pressure cooker na eh. Pero dati wala pong pressure cooker. Ang hihitang pala niya, talagang tiyagaan mo yan, hihitang mo yan, hihintayin mo yan. Pero pag naluto yan, ang sarap, di ba? Eh paano kung gusto mo, hotdog na lang. Puro plate ng itlog. Masarap din yung kaso magpuro ganun. Hirap, di ba? So kaya kailangan ng tiyaga, especially sa Christian life. Pastor! Alam ko, after 5 years, kamisado ko na yung Bible, eh. hindi pa pala eh. Sino ba nag-check? Sino ba hindi nag-aaral, di ba? Saka pag nasa church ka, hindi magkukulang eh. Kasi minsan yung preaching para sa lahat na eh. Tiyagayin mo lang din si Pastor, minsan nahihirap ang magsalita, di ba? So, tiyagayin mo rin. Tinatiyaga ka rin eh. Be patient, hoping in the Lord, even in bad times. Pag ikaw ay nag, uh, nagtitiwala sa Diyos, may kapayapaan ka. Kasi kahit ano pa, hindi mo maintindihan nyo yun. Wala pa, hindi pa dumakating. Pero titiwala ako sa Diyos, nakating din yan. Tapos na yung problema mo. Hindi ko yung taong balisang-balisa. Patay naman. Sa mga kasawa. Diba? Sino yung isang mga kasawa dito? Mapakilala ko siya ng mga asawa. Gito yung mga wala sa asawa niya. Hindi mo pala eh. Maintindihan nyo pa yun? Oh, hindi na plano yan, pinagdadasal yan. Amen? Amen. Walang minamadali sa mundo. Kasi yung bagay na importante. Okay, be patient, number eight. Parang pag maging patient, pag ang tawag ng hoping, ibig sabihin, ah, nagtsatsaga ka, parang nagtitiwala ka, naghihintay ka. Huwag ka pareho yan eh, pagkatahan din yung hope at yung patience. At pag ginagawa mo yan, may kapayapaan ka. Number nine. 13 to 14. Paano mo kaya ko ng kapayapaan? Sabi ko, distributing to the necessity of saints, give it to hospitality, bless them, which persecute you, bless in first night. So number nine, pag kumata ko mag ng kapayapaan, sabi ng isang pastor, galing din eh. Kasi talagang hindi siya nagpapayaman. Eh, meron siya, gagawin niya, tutulong niya sa iba. Sabi niya, invest in other people. Kasi daw, pag dumating na ikaw naman yung magkaproblema, ano, wala ko palang maraming pera, isang hindi naman eh. Isang may tutulong lang sa'yo, solve ka na. Okay? Kaya ang burden natin, magkakapayama, magkakapayama, magkakapayama sa buhay mo ko, tumutulong ka sa iba. Okay? Tulungan mo yung iba, tulungan mo yung iba, parang investment mo na yan. Iba, puro investment, puro sa banko. Pag nagkakalubihan na, Okay, yung mga stocks, hindi nyo pa alam yan eh. Pwede ba yun, nagkakalubihan, kaya sa business, kala mo, nagtayo ka ng barbershop, ay, hindi mo ubus ang buhok ng tao. Eh, nagkakalubihan ng pandemic. Diba? Kasi nila nang gupit sarili nila. O paano yan, investment mo? Diba? Hindi yung masasabi yan. Kaya maganda raw dito, sinasabi dito, ang, ang, ang uh, sinasabi dito sa context natin, tumulong pa, especially sa mga saints, yung saints, mga 
maligtas din, tulungan mo. Yung papayapaan, magkakaroon ka niya kasi alam mo, anytime na ikaw naman yung magkaproblema, may putulong sa'yo. Yun po yun. Number 10. Verse 15, sabi dito, Rejoice with them that will rejoice and win with them that win. So, kung may nagsasaya daw, makisaya ka. Hindi sa mga unbeliever, ha? Sa mga ligtas. Kaya si si Len, yung mamang si Len. Naku, naingit na yung iba. Hindi na tayo pati. Tama ba yun? Kung nagnakaw si Len, hindi tayo dapat magawa. Pero, yung mamang siya, dahil sa pagpapala ng Diyos, dapat matuwa ka rin. Amen? Ganun din naman yung iba. Ano rin, ang matayan or something. Ang matayan ng uko. Ayun yung iba, nangyayari yun, di ba? Makisimpatsya ka din. Ito, bakit naman kailangan makisimpatsya tayo? Masaya nga tayo, tapos malungkot yung isa, tapos may hindi malungkot ako dahil malungkot siya. Ganun yun. Lalo sa church. Amen? Anong pinalaman ng papayapanan yun? Siyempre, pag uh, nag-isip pati ka sa iba, parang kalina na pinutulungan mo sila. Okay? So, sabihin, yung ingitan, wala rin yung ingitan, di ba? Kasi, parang kasama mo sila kung saan sila, andun, malungkot sila ngayon, kasama mo ako dyan, kapatid. Masaya ka ngayon, kasama mo nila ako dyan, malibre ka naman. Mga ganun, di ba? Ikaw, pinagpala talaga, why not, di ba? Ganyan yan eh. So, misa, ganyan yung magkakaibigan eh. So, pag sinishare nyo yung blessing tsaka yung pagsubok, ano meron ka? Napayapaan. Hindi ko yung magyayabang sa isa, maghihingita kayo kasi ano kayo eh, magkasama kayo kahit sa saya o ligaya. O, isa lang pala yun. Sa, 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 sa hirap at saya. Yan. Sa ano yung ginawa? Okay, ito muna. So, number, kasi ito tayo sa mga kasi ito tayo sa mga kasi ito tayo sa mga kasi ito Be of the same mind one toward another, mind not high things, but all the same to men of low estate. Be not wise in your own conceit. So, bakit nagkakasal sa internet, sa Facebook? Madalas may away dyan. Magkita ka rin ang mga gan. Kasi lahat may magaling. Diba? Diba? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, pero pwede pala sa humble, eh, no? Pero yung sabihin sabi dito, the same mind, isipin mo rin yung pinanggagalingan ng ibang tao. Okay, parang kalina sa mga rinong maga rin. Bakit kaya itong batang to ang tukay? Huwag mo naman laging, ano yun, eh, asa rin, di ba? Isipin mo, baka nagtapabawi ng madaling abaw. Di ba? Who knows? Anong tabaho? Computer. ML. Ay, hindi, hindi nakakatawa yun, di ba? Bisyo yun. Pero kung yan ay, for example, ha? Na mamaling yung umaga pa lang. Tapos ngayon, tutulog-tulog. Medyo may konting, may consideration pa, di ba? Ganun pa si Miguel? <laughs> Swimming, okay. Ay, uh, yeah. sino? Sino? May toy. <laughs> Madaling anak pa yan. Ano ginawa? Naghintay. Nag-iit tayo. Umaga pa yan eh. Hindi ka nakatulog kanina. Hindi ko kayo dito naman. Alam mo na, may wala stress. Nag-dikit. Baka ako sa muna dinikit yun ha. Baka, ta- baka balik ko na. Okay, salamat. Kaya yung sabi ko sa'yo dito, isipin mo rin yung mga pinagdadaan ng iba tao. Amen? Consider mo sila. Kasi pag uh, away ka agad yan, oy, tamad-tamad mo naman, hindi mo alam, nagpapahinga lang, ang dami lang ginawa, di ba? Kung hindi mo inisip yung pinanggalihin niya, away na. Di ba? Unless, unlike wala, I mean, <coughs> kung uh, consider mo kung ano yung pinagdadaan mo ka, especially yung mga mahina. So, but, oh, kanta tayo dito, kakanta na tayo, huwag kumanta dito. Parang hindi na mabasa eh. Di ba? So, itindihin mo rin. Yeah, pag nag-solving kami, oh. karamihan, mga bata na yun, ang hirap na magbasa. Nakakalungkot na ewan. Yung pa naman ang pag-asa ng bayan, di ba? 
Sabi nila, pag nakakabasa ka, makakabasa ka, pag nagbabasa ka, tatalino, tatalino ka, nakalunga ng skills, pag nagkalunga ng skills, nakatulong ka sa bansa. Kaso, pag nakakaw ka naman, yung paano yun. So, may laki na ginagampanan yun natin dito. Amen? Okay, so huwag kayong mayabang. Take what other people have and not have also. Last! Yan na, last na. 17 to 21, medyo mahaba. Sige, makipasa nila. Ready, go. Against the common evil or evil, provide this harness in the sight of all men. If it must be one, it must be slighted in you. Live peaceably with all men. Sabihan ka ng masama, ano nga, ayun, pag nag-solving din tayo. Kaya namin siya sa paungkong. Ngayon yung mga sasabihin pa sa mga dyan. Ano, kayo lang tama? Ano ba talang sinasabi dyan eh? Sinabi ko ba yun? Ano na sinabi ko ba yun? Hindi, ba't mo sinasabi sa akin yan? Bakit siya nangyayang sagin ko mga ganun eh. Oo, hindi tayo. So, ang point ko lang dito, may kinalaman to sa vengeance. Alam niyo yung vengeance? Gantihan! O yan na! Kung nga alam niyo yun, mga bata. Five years ago, ganito ginawa sa akin yan. Diba? Gagantihan mo pa yun? Nakalimutan niya na nga yun eh. Ay lalo yung magpag-asawa yan. Ito, ginawa sa akin yan. Ano yung madalas nagawa yung mga asawa? Ngayon sa kuliente. Mabaw pa yung pera. Ayan, madalas din yan. Madalas yung third party. Ayan. 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 Diba? Hindihan nyo na ba yan, mga bata? Ang hirap nun, diba? Ang oh, titiwala kung sinasira na kayong tiwala, diba? Kaya ganun din. Ginuguto mo. Lalaki ka. Ginuguto mo yung babae. Ayan. Diba? O, oh, nasa lang pa sa akin dito. Maghanap ka. Diba? Magtatanin na sa mga nagdob sa iyan. Ngayon, kung meron talagang mali yung ginawa at nagawa, ano yung magandang gawin nyo? Ay, dyan yun, tapos na eh. Gantihan mo. Ano ba yun? Hindi yun na sinasabi sa litano kasi sinasabi sa dito, especially mga mag-isawa, sa church. Sinasabi dyan, against not yourself. Ano ka, Avenger ka ba? Dito ka, si Iron Man, si Hulk, o si ano. Sino yung pangit doon? Si... Thanos! Hindi, si Avengers yun. Sino yung sa mga ano Avengers! Gantihan natin! Ay, hindi naman totoo yun eh. Ngayon, kung si Thanos, gantihan natin. Kung si Thanos siya, gantihan natin. Kaso, pag sa, isa, sa bawat isa sa inyo, huwag kayong mag-gantihan na. Amen? Again, depende nga kasi meron kong gantihan na kung natin. Meron din itong tulong ko. Ano yung ginawa? Kung natin, hinako yung TV. Diba? Okay, nag-solve winning kami. O sige, dito muna ako ha. Kaya meron, wala na yung TV. Okay, natatanggapin pa natin dito yun. Ang hira, diba? Siyempre, dapat. Patawarin natin. So, meron mga level of fun dyan, uh, pagpapatawad. Siyempre, pagpapatawarin ko, pero mahirap ang pagkatiwalaan ng video, di ba? Hindi na pwede. Hindi mo pwede sabihin, ah, pati ka nagtitiwala sa akin, hindi ako loong eh. So, pero may pagkakataon na, bata nga, sabi ko nga rin na, di ba, tingnan niyo yung pinagkagalitin niya. 
Baka adik pala or something. Hindi lang din ang gano'n, no? May adik pa dito. Adik sa ML. Adik sa tulog. Adik sa TikTok. Adik sa Facebook. Ayan, ang gano'n din yun. Ang hirap isang ipil pag adik. Wala ko na tayo. So, kantiya, huwag mo lang kantiya. May mga ano dito, sabi dito. Recompense to no man even for a week. Huwag ka na masama, gawin mo na masama. Hindi ganun. Yung sabi dito, baliktad. Huwag mo lang gantihan. Ginawa ka na masama. Anong gagawin mo? Gantihan mo nang mabuti. Okay, agad. Dito update ka mo sa time for me. Update ka mo sa pagkakapatid. Para siya ay magtinudin, ma-realize niya. Sama ako naman pala. Eh kung ligtas siya, may pag-asa yan, di ba? Pero kung di ligtas siya, may hirap. Kung rent for bait, wala nang pag-asa yan. Pero may rent for bait pa dito, wala naman siguro. Wala naman sana, pero hindi rin ako maasa. Kasi talagang minsan sa church, may rin gano'n. Kaya gusto ko mo yung Lord Supper na ulit tayo para mamatay na yung ano. Mga peke. Tapusin na natin. May question mo kayo? Ito lang yung mga na-note ko dito, ha? Justice is upheld, honesty, in the sight of all. Ibig sabihin ito, ibig sinabi nito, in the sight of all. May pakita mo yung mga masama talaga. At least, nasabihan. At least, naparusahan. Yung sinasabi dito, ibig sinabi dito, wala nang paparusahan, ha? Ibig sinabi ka rin dito. Ibig sabihin, kailangan yung justice. Ibig sabihin rin dito, para hindi ka nagbumante, ang pinapaganda, isipin mo. Isipin mo, Diyos ang gagante para sa'yo. At totoo yun. Totoo yun ako, yung mga hindi na hinihinig dito, alam ko na, gaganti ako ng Diyos sa inyo. Alam ko ba yun? Ano yung gaganti sa akin ng Diyos? Mga anak, hindi na kinig sa iyo, pero pagkapahamak yan. Kasi hindi na kinig. Diba? Sino mas pati hindi ako yung gaganti sa inyo, no? At saka pa yung buhay nyo? Parang maganti ako, gano'n ba yun? Hindi na, kasi ang Diyos ang gaganti! Yung mga hindi na ikinig, nakita ko na yan sa ibang church, na dati sa church namin, nahihayabang, kala mo kung sino nang una, nasa na sila kayo. Wala na. Yung mga nakinig din yun ng ilang taon, pero yung pala, iba yung nasa utak. Kasi hindi na kuha yung dapat makuha eh, sa ministry. Yun lang, may, ay, wala mo ibang maisip ko, hindi yun. Nandun yun, para sa forma, para sa pera, or something, iguro, matamang, ganun. Hindi nila lang kuya, gusto nila, ayaw ko na. Okay, ganun ba kayo? Sana hindi. Gaganti ang Diyos. Huwag kayong mainip. Amen? Amen. Sino nainip dito? Nagantihan ng Diyos yan. Ako nagaganti dyan eh. Yeah, putusan ko yan, something. Ito talas ginagawa nyo. Yung sa inyo, dismisa, sisiraan yung isa kasi galit dun sa isa. Ako, pati yun. Hindi nyo kailangan gawin. Eh, may sumasama siya ginawa eh. Sabihin mo sa Panginoon. Kung nga pwede mo sabihin kay Pasto para alam kung paano dito yan. Okay? Huwag mo, ganti yan, huwag mo. Kasi wala ang kapayapaan pag ganyan. Okay? Pag nakikita mo yung tao, gusto mong ganti yan. Ano ako? Walang papayapangan. Plus, ngayon na pala yun. So, yung iba daw, yung pwede mong gawin, mga personal enemy mo lang ha, gawan mo ng mabuti. Ang sinasabi nitong over, be not over kamu evil. Sa mga piling ko lang, madala siya, di ba? Alam niyo yung sa, ano, piling ko lang ulit tayo. Pero totoo kasi yun eh. Yung is dark veil. Dark veil daw, yun. Ah, patayin mo na! Yeah. Pwede din ba yun? Hindi na. Lagi ka yung tema nun eh. Patayin mo na! Pag pinatay mo siya, okay, yung mas malakas kang kalaban. Lagi na, di ba? Huwag kang ma-overcome ng evil. Huwag mong hayaan na yung galit, yung pasinumalingan ay malaig. Hayaan mong, sa halip na gantihan mo siya ng masama, gantihan mo ng mabuti. Amen? Amen? So, okay, hindi yan sa lahat ng pagkakasabing. Sabi yung mga personal enemies mo lang yan. Sabi yung mga nagkaasaran lang kayo. Especially sa inyo mga bata. Yun ang gawin nyo. Amen? 
So let us take the instruction of the Lord to pursue peace in our lives. Hindi pa pala nabasa yung mga ano. Hindi pa dito maganda mga pero kapas na tayo. Basta yung kapayapaan, yung pursue niya, wala kayong bago. Amen? At ang Diyos mismo nagsabi niya. So lahat yan, especially sa mga saved. Kung sana dito, wala mong tatalo yung malasama na Lord. Amen? Especially sa pastor niya. Hindi sigawan mo ako pastor eh. Buturo ako, hindi ko rin sigawan lang. Amen? Amen. Ay, nagpapapansin ako. Hindi. Minsan, nagpapapansin ako kasi hindi pa rin nangyayin. Parang sa inyo pa rin yun, di ba? Nakagalitan nyo ba ako? Bahala na kayo. Sige, let's pray. Bakit ako salamat sa inyong mensahe nyo. I love you, dear. Hindi ko na pag-revelation, but ngayon, especially mga iba sa amin na kailangan yung mensahe, Lord. Kung paano ang ayusin ang buhay ng pamilya namin. At matuto kami, Panginoon, sa mga instruction nyo sa church. Kung paano kami magkakaroon ng kapayapaan. Maging humble kami. Hayaan namin na kayo gumunti. Uh, Pag-usapan namin ng Panginoon para lahat ng anong magagawa sa kanya ng pamilya, sa church, sa mga mga kaibigan. Magawa na namin. Kung may pulang na, kung pangalim na wain para sa mga Panginoon, na kaya pa ang pamilya nyo. Na kayo po ay nakalam na aming ginawa na aming nakalam na kayo. So we pray na kayo po ay magagawa sa aming ministry. Kasi siya mga matang tuloy, mag-stay sila sa church. Knowing po din well, Panginoon, na pangako ni Lord na sa mga sumusunod ng Lord sa Panginoon na ibang doon sa mga tatapatay niya. So ito ay nakit ko ay lagi mga malaga, magagabay sa bawang isa pang special sa mga tatapatay niya. Kung mga dati, hindi sa'yo pray. Amen.